मध्य रेलवे भूसाव विभाग हाईटेक काम सुरू इतिहास एवडे काम यदा होता है मुख्य प्रवेश द्वारा किचकट व अड़चनी मार्ग ने श्वास को परिसर रेलवे प्रशासना ने मोका के सौंदर्यकरण कर डीआरएम आर के यादव रेलवे विभाग की सर्व क्षेत्र प्रगति वावी व आधुनिकरण वावे तसे सौंदर्यकरण ही वावे या उद्देश्य नियोजित के अनेक वर्षापास प्रलंबित रेलवे स्थान मुख्य प्रवेश द्वारा समोर परिसर गे दिवस रेलवे प्रशासना ने मोका के टपरीधारक हाथगा व विविध दुकाने मानने परिसर संपूर्ण सौस को मुख्य प्रवेश द्वारा विविध रंगी कारंजी लोजन रेलवे प्रशासन के सह विविध काम उपक्रम रेलवे तर्फे परिसर राब गे वर्षी अस्वच्छ शहरा यादी नाव आया नर हेटाणी अनुभवे भूसाव शहरा ने मात्र एक वर्षा कंबर कसली स्वच्छता के काम धरन अपने नाव देश कर स्वच्छता सर्वेक्षण एक सत्तरवा क्रमांक पटकन झलकवे है नुस्त कर स्वच्छता सर्वेक्षण भूसाव नगर पालिके ने मजल मारत देश स्वच्छ शहर मध्य एक सत्तरवा क्रमांक पटकावला इंदौर एथल ब्रिलिंट कन्वेन्शन सेंटर ये आयोजित कार्यक्रम यह पुरस्कार से नुकते वितरण कर इंदौर एथे आयोजित पुरस्कार वितरण कार्यक्रम पंप्रधान नरेन्द्र मोदी केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन नगर विकास मंत्री माया सिंह सह मान्य उपस्थित होते केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी नगर अध्यक्ष रमन भोले तत्कालीन मुख्य अधिकारी बी टी बाविस्कर मुख्य अधिकारी रोहिदास दोरकुड़कर नोडल अधिकारी लुंगे हा पुरस्कार स्वीकारला वर्षा सर्वेक्षण चारशे पस्तीस शहर मधु भूसावल ने चारशे तेतीसवा क्रमांक प्राप्त होता पालिके वीके ची जूड़ उड़ी होती पर पालिके ने कठोर परिषद सत्तरवा स्थान मजल मार्ग है भूसाव बाजारपेट पुलिस बसस्थानक स्टेशन रोड ऐसी सद्या की रुंदी दह मीटर है मात्र यह रस्तर वारंवार वाहतुकी की कोंडी होने ने वाहन चालक व चार श्वास गुजमरत यह को सर्वाधिक त्रास हो रहा स्टेशन रोड से बसस्थानक संरक्षण भिंती पर्यत पन्ना मीटर लंबी रस्तिया ने रेलवे प्रशासन तीन मीटर ने रुंदीकरण करना है या नर एक मीटर रुंदी या रस्तिया दुभाजे टाकले जी वाहतुकी शिस्त लगने सह रेलवे स्थानक दर्शनी भागा सौंदर्य वाढ़ी मदद हुई शहर अमर स्टोर पास बसस्थानक स्टेशन रोड सर्व असला तरी तो रेलवे कार्य क्षेत्र रेलवे स्थानक जोड़ा मार्ग वाली रहदारी दो बाजू हो रही अवैध पार्किंग पहाता रुंदीकरण कर गरज है मार्ग तीन मीटर ने वाढ़ी तेरा मीटर रुंदी कर रेलवे विभाग ने निजन के लिए अन्षंगा ने रेलवे ने रस्ता रुंदीकरण का प्रस्ताव तैयार किया है स्वतः डीआरएम आर के यादव अधिकार सह पहा रस्ता रुंदीकरण से काम तड़ी पूर्ण करावे अशा सूचना ही मोताला तालुक्यातील आव येथे शेतात काम करीत असताना वीज कोसळल्याने पंचेचाळीस वर्षीय महिला ठार झाली आहे शेतात काम करीत असताना अचानक वीज कोसळल्याने ही महिला ठार झाल्याची घटना मोताला तालुक्यातील आव्हा येथे तेवीस जून रोजी सकाळी दहा वाजता घडली आव्हा येथील विमल श्रीराम घोंगटे वय वर्ष पंचेचाळीस ही महिला इतर महिलांसह शेलगाव शिवारातील दुसऱ्यांच्या शेतात कपाशीची निंदन करण्यासाठी गेली होती यावेळी शेतात सर्व महिला काही ठराविक अंतरावर काम करीत होत्या यावेळी अचानक आकाशात विजेचा गडकडाट होऊन विमल श्रीराम घोंगटे यांच्या अंगावर वीज कोसळ यात विमल गोंगटे या जागीच ठार झाल्या तर सदर मृतक महिलेची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असून पती नेहमी आजारी असतात तर दोन मुले असून कामानिमित्त ते बावीस जून रोजी पुणे येथे गेले आहेत या घटनेची माहिती मिळताच धामनगाव बडे पोलीस स्टेशनच्या ठाणेदार मालती कायटे यांनी आपल्या पथकासह घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केलाय वसमत येथील श्री रुग्णालय या ना त्या कारणानं नेहमी चर्चेत असतं या ठिकाणी तालुक्यातून मोठ्या प्रमाणात रुग्ण प्रसुती कुटुंब नियोजनासाठी येत असतात येथील सुविधा असूनही नागरिकांना या सुविधा उपलब्ध केल्या जात नाहीये यामुळे अनेक संघटनांनी यापूर्वी या, या रुग्णालयासमोर धरणे आंदोलन करून निवेदनही दिलं आहे पण या रुग्णालयाच्या अधिकारी यांना मात्र याचा काहीही फरक पडत नसल्याचं दिसून येत आहे वसमत तालुक्यातील सर्वात मोठे रुग्णालय असलेल्या गणेशपूर रोडवरील श्री रुग्णालय हे चोवीस तास अंधारात असल्यानं रुग्णांना यासाठी मोठ्या त्रासाला सामोरं जावं लागलं आहे या 
रुग्णालयात प्रसुतीसाठी आलेले बरेच रुग्णांना नांदेड येथे रेफरचे प्रमाण वाढले आहे तसेच अनेक तक्रारी या रुग्णालयाच्या आहेत एकवीस जून रोजी रात्रीपासून या रुग्णालयात पुरवठा होणाऱ्या विजेची तार तुटल्याने पूर्ण रुग्णालय अंधारात होतं याबाबत काही रुग्णांनी पत्रकारांना ही माहिती दिली याबाबत पत्रकार यांनी महिला रुग्णालयाचे वेदके अधीक्षक चव्हाण यांना दूरध्वनीवरून संपर्क देखील केलाय सदरील घटना नेमकी काय आहे याची विचारणा केली असता लाईट गेली असल्यानं आम्ही इन्व्हर्टरची व्यवस्था केली आहे लाईट कशामुळे गेली आहे असे विचारताच संबंधित अधिकाऱ्यांनी मला काय विचारता एमएससीबीला विचारा म्हणून फोन कट केलाय उपजिल्हा रुग्णालयाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांनी पत्रकारांनाच उलट भाषा वापरत घडलेल्या घटनेत हात झटकले या घटनेची संपूर्ण माहिती घेण्यासाठी पत्रकारांनी महिला रुग्णालय गाठले त्या रुग्णालयांच्या मुख्य गेटवरही एकही सुरक्षा रक्षक नव्हता चोवीस तासापासून लाईट नसल्यानं महिलांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोणाची हा प्रश्न या ठिकाणी निर्माण झाला होता यापुढे रुग्णालयात प्रवेश केला असता रुग्णालयाच्या आवारातच प्रसुती झालेल्या महिला नातेवाईक व बाळ हे रस्त्यावर झोपलेलं आढळून आलं आहे वैद्यकीय अधीक्षक यांनी रुग्णालयात इन्व्हर्टर लावल्याचे फोनवर सांगितले असता रुग्णालयाची पाहणी केली तर इन्व्हर्टर किंवा जनरेटर तसेच लाईटची कुठलीही व्यवस्था केल्या नसल्याचं आढळून आलं आहे या रुग्णालयात उपचारासाठी तीन कुटुंब नियोजन दहा ते बारा प्रसुती झाले आहे तीन ते चार प्रसुतीसाठी असलेले रुग्ण होते तर एक वैद्यकीय अधिकारी तीन नर्स असल्याची व लाईट गेल्याची कबुली करत दुरुस्तीसाठी काम सुरू असल्याची माहिती देत होते एकूण या रुग्णालयाबाबतची नाराजी यावेळी नागरिकांनी व्यक्त केली आहे तर या रुग्णालयात असणाऱ्या असुविधा समोर आल्या आहेत मात्र याबद्दल कोणताही अधिकारी जबाबदारपणे उत्तर देण्यास किंवा कारवाई करण्यास तयार दिसलेला नाही जर एखादी रुग्णांचे काही बरे वाईट झाले तर त्यात जबाबदार कोण असे हलगर्जी करणारे डॉक्टर यांच्यावर प्रशासन कारवाई करणार का हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे ऑपरेशन पोरीचं ऑपरेशन केलेलं आहे आज पोर मी उठणं काय ना निस्ती तगम करायली निस्ती गर्मी निस्ता अंधार निस्ते चिलट खायले तर तुमच्या याच्यात लाईट नाही काय नाही दवाखान्यात आम्ही आलो परवा आमचा परवास आहे आमचा पिंपळगाव कुठे डॉक्टरला सांगितलं का तुम्ही आता डॉक्टर कोणते ते आता ओळख तरी हे का मला सांगा कोणी चाललं का तपासायला कोणी तपासायला आता संग आरती केस केलेली बाई ती आलीच नाही आमच्या गावातल्या बाईला केस केली केव्हा ऍडमिट झाले तुम्ही आम्हाला आम्ही आज आधी बुध मंगळवारी आलो तेव्हापासून कोणीच पाहिलं नाही मंगळवारी आलो तर बुधवार गेला कॅन्सल केला बुधवारी ऑपरेशन होत म्हणजे डॉक्टर साहेबाला अशा ना असे शुक्रवारी ऑपरेशन होऊ आता पेशंट रूम मध्ये का रस्त्यावर नाही रूम मध्येच आहे लाईट विषयी डॉक्टर काय म्हणले तुम्ही डॉक्टर साहेबाला बोलले ना लाईट विषयी डॉक्टर साहेब काय म्हणले डॉक्टर साहेब कोणते मला ओळखत तुम्ही कोणाला बोललेच नाही लाईट विषयी नाही नाही रात्र पासून लाईट नाही अरुणाबाई किशन राव जाधव चोंडी बरोबर सात दिवस झाला आम्ही सहा दिवस झाला दवाखान्यामध्ये हो परेशानी लई आहे आमची कालपासून दारी हो आम्ही मच्छर नुसती काटायत लेकरायला बोलती परेशानी माझी बायाची पेशंट बेजार व्हायला येतं लाईट कधीपासून नाही लाईट कालपासून नाही दोन दिवस झाला लाईट नाही कशी रात्रभर राहिला लाईट नव्हती आज दिवसभर नव्हती आज बी नाही तुमच्या सोबत पेशंट कोणता डिलिव्हरी आहे का हा डिलिव्हरी आहे तिथे झाली शिजार झाली डिलिव्हरी किती दिवसाचं बाळ आहे तुमचं सहा दिवसाचं सहा दिवसाचं आता अंधारात तुम्ही बाहेर थांबलेले समजा हो अंधारात बाहेर कालपासून बाहेरच हो आम्ही सगळीट खायच लेकरायला दुसरी काही सुविधा भेटली नाही का तुम्हाला दिवसातून लाईट आलीच नाही रातभर नाही काहीच नाही शिजारवाले कधीच येत मॅडम कोणाचा पाचवा दिवस आहे कोणाचा दुसरा दिवस आहे कोणाचा सहावा दिवस आहे असे वेगवेगळे आहेत मॅडम आता एवढे पेशंट नातेवाईक पेशंटचे नातेवाईक जे बाहेर थांबलेले आहेत रात्रीचा वेळ आहे आणि इथे सिक्युरिटी गार्ड आहेत का मग आपल्याकडे बाहेर सिक्युरिटी गार्ड मध्ये लेडीजच आहेत इथं आहेत बाहेर गेट जवळ सिक्युरिटी गार्ड आहेत का आता ज्या महिला बाहेर थांबलेल्या आहेत इथं सगळा परिसर सगळा अंधारात आहे तर यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न काय आहे सध्या सध्या तर सगळ्या अफवेचा अफवा चालू आहे की बाळ पकडून नेले हे ते मग आता इथं सुविधा काय सुरक्षा या महिलांची इथं आपलं हे गेट बंद असतं मग आता लाईट नाही आतमध्ये लहान 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 बाळ लाईट नाही तर त्यांचं कसं होईल आतमध्ये गर्मी त्याच्यासाठी पर्याय व्यवस्था काय केलेली आहे का आपण आता एक परभणीचा पेशंट आहे 
त्याचे सहा दिवसापासून ते इथे ऍडमिट आहेत त्या त्या बाईचे थोड गर्मी नाही हे व्हायले तिला लेकर झालेले बोलले त्या त्यांचं त्यांच्या पर्याय व्यवस्था काही केलेली आहे का आता अशा पेशंटची काही पर्याय व्यवस्था आम्ही कॉल केला होता तर असं तिथे सुरू आहे काम सुरू आहे आणि लाईट येईल असं ऐकलं होतं त्याचीच वाट पाहतोय सगळेजण मॅडम पण पर्याय व्यवस्था करणं गरजेचं असायला पाहिजे ना की नाही आता हे सांगत आहेत ना देवरे की जनरेटर लागत नाहीये सुविधा बघता येतात आता पुन्हा पेशंट का जीवाच बर वाइट जिम्मेदार को मैडम गर्मी मध्य आज गर्मी खूब है ऑपरेशन लेडीज ती बिचारे तकमक कर बर वाइट का जिम्मेदार बगता है होते ना रिपन प्रश्न मैडम दिवस भर आज आज संध्या आठ वजह नौ वजह तरीपन प्रयत्न मिलने नहीं कसा ये दोगा क्या होना प्रयत्न माहिती तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या वापरामुळे दैनंदिन व्यापार व अनेक व्यवहार आज जलद गतीने म्हणजेच ऑनलाईन पद्धतीने होत आहे आणि ते नागरिकांना सोयीस्कर झाले आहे त्याचबरोबर गुन्ह्याचे प्रमाण वाढत आहे हॅकिंगच्या माध्यमातून पैशाचे गैरव्यवहार फोन वरून एटीएम पिन ओटीपी व इतर माहिती विचारून आर्थिक फसवणुकीचे प्रकार ही मोठ्या प्रमाणात उघडकीस येत आहे व काही समाजकंटक व्हॉट्सअप व सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आक्षेपार्य छायाचित्रे भावनिक मजकूर पाठवून धार्मिक भावना व राष्ट्रीय एकता तोडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यावर आता सोलापूर सायबर सेल पोलीस ची नजर असणार आहे जेणेकरून कायदा व सुव्यवस्था प्रश्न उपस्थित होणार नाही वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक गुन्हे शाखा सूर्यकांत पाटील यांच्याकडे अतिरिक्त कार्यभार असून पोलीस उपनिरीक्षक मधुकर भास्कर व दहा कर्मचारी या सायबर सेल पोलीस ठाण्यात कार्यरत आहेत नमस्कार मी पौर्णिमा चौगुले पोलीस उपायुक्त गुन्हे सध्या समाजामध्ये सायबर गुन्हेगारी प्रकार मोठ्या प्रमाणात आढळतो मोबाईल सोशल मीडिया याद्वारे विविध माध्यमातून विविध प्रकारे विविध प्रकारची सामान्य नागरिकांची फसवणूक होते आणि ते गुन्हे इतर गुन्ह्यांपेक्षा खूप वेगळे असतात आणि टेक्निकली त्याला खूप प्रयत्न करावा लागतात जेणेकरून तो गुन्हा उघडकीस येतो त्या अनुषंगाने शासनाने सर्व युनिटमध्ये सायबर पोलिसांनी सुरू करण्याबाबत आदेशित केले होते आणि त्या आदेशाचं पालन करण्याचं वीस जून रोजी पोलीस आयुक्तालय सोलापूर शहर येथे देखील सायबर पोलिसाने सुरू करण्यात आलेले आहे याद्वारे नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात सोय होणार आहे एखाद्या वेळी आपल्याला मोबाईलवर ओ टी पी विचारून आपल्या बॅ अकाउंटमधून पैसे विड्रॉ केले जातात सोशल मीडियावर चुकीच्या बातम्या लावून समाजामध्ये समाजकंटक कायदा सुविधे बिघडे अशा प्रकारे कृती करतात सर्वांना यावर पायबंद बसणार आहे सागर गुन्हेगारी प्रभावीपणे रोखणे हे एकमेव काम सागर पोलिसांचे असल्याने त्यामध्ये प्रभावी प्रतिबंध होण्यास देखील मदत होणार आहे धन्यवाद